Olá, bem-vindo. Um sismo de magnitude 4.9 atingiu a cidade de Batna, na Argélia, no nordeste do país. O sismo que abalou a cidade gerou o pânico entre os moradores que fugiram para as ruas. O registro aconteceu às 19h30 de ontem, hora local. O terremoto foi sentido fortemente em outros locais da Argélia, em particular em Quenchela, Biscra e Constantino. Não há para já relatos de estragos avultados e não foram divulgadas quaisquer vítimas do incidente. O Zimbábue recebeu o segundo lote da vacina chinesa Sinopharm contra a Covid-19. Além do donativo da Sinopharm, o governo comprou doses adicionais da Sinovac, outra vacina dos laboratórios chineses, com resultados positivos em ensaio clínico. Às pernas das vacinas estavam o presidente e o vice-presidente do Zimbábue, que é também o ministro da Saúde, e o embaixador da China em Arara e outros funcionários do governo. As autoridades do Zimbábue planeiam vacinar pelo menos 10 milhões de pessoas para obter imunidade coletiva. Allow me to yet again express my profound gratitude to His Excellency President Xi Jinping and the fraternal people of China for this generous gesture of support. Their continued assistance and solidarity has indeed lightened our burden. We look forward to broadening and deepening our relations in the post-COVID-19 era. No Ghana, o testemunho de uma enfermeira na linha da frente do combate contra a Covid-19, Evelyn Dowana começa por falar da pressão que, que sente, ela e todos os colegas, mas depois diz que o pior é a estigmatização da doença. Trabalha no Hospital Municipal Gaísta, em Acre, a capital do Ghana. The fear was there, the little doubt was there. But then looking at the, um, the case itself or the condition, it's an infectious disease. And normally what we do, like normal infectious diseases, we use the barrier nursing. So it's like bringing in or strengthening more of your infection prevention and control, adding innovation to certain things. So quickly, after training uh, all staff on uh, infection prevention and control, the, we are all ready. The issue with, we dealt with was stigmatization. And some of us were also kind of fear. We are afraid and because um, uh, you go home and you don't know whether you have contracted and I'm going to give it to your relative. We saw most of the severe and critically ill patients compared to the initial state because it seems like the second surge or way we recorded where most of them were symptomatic and need oxygen and fat, a lot of um, care. We need um, um, a lot of medical equipment that can help us um, uh, improve the quality of care we give our patient. We need personal protective equipment as well, the PPE. A ACNUR, a Agência das Nações Unidas para os Refugiados e outros parceiros, pedem um reforço da verba para fornecer ajuda humanitária essencial para mais de 2 milhões de refugiados do Sudão do Sul que vivem em cinco dos países vizinhos. O Sudão do Sul, que se tornou numa nação há quase uma década, tem hoje milhões de deslocados dentro e fora das suas fronteiras. Mais de 65% da população deslocada tem menos de 18 anos, incluindo 66 mil crianças separadas dos familiares. A pandemia da Covid-19, combinada com desafios relacionados com as mudanças climáticas, incluindo secas severas e pragas de gafanhotos, agravaram uma situação que já era terrível. A República Democrática do Congo, Etiópia, Quénia, Sudão e Uganda continuam a acolher de forma generosa os refugiados do Sudão do Sul com medidas de inclusão nos sistemas nacionais de saúde e educação. Mas também... Estes países enfrentam dificuldades acrescidas pela pandemia e pela crise económica. Por tudo isto, as Nações Unidas pedem um apoio renovado da comunidade internacional para apoiar estes esforços. Hoje estamos falando de 2.2 milhões de South Sudanese refugees in the, in the neighboring países. E a maior chunk of this refugee population é crianças. We are talking about 1.4 million uh, uh, South Sudan uh, children being refugees. The amount that we have asked today is going to help the refugees in the five neighboring countries, uh, but also the host communities that have been hosting them so generously. 
COVID is not only a health crisis, it's a crisis of livelihoods as well. So with livelihoods disappearing, we are seeing food ration cuts, refugees and host communities not having enough to eat and us not getting enough funding as humanitarian agencies mean we cannot do much for these refugees and their host communities. The needs are dire and immense from health, shelter, food, water and sanitation and they need the world's help as soon as possible. O Programa Alimentar Mundial alerta o Sudão do Sul está a um passo da fome. O Plano de Resposta Humanitária do Sudão do Sul 2021 foi agora lançado com o objetivo de ajudar mais de 6 milhões e meio de pessoas, incluindo 350 mil refugiados. Salvar vidas é a frase-chave para uma emergência humanitária. South Sudan is facing its highest levels of food insecurity and malnutrition since independence 10 years ago. The South Sudan Humanitarian Response Plan for 2021, which is being launched today, aims to reach 6.6 million people with life-saving assistance and protection this year. Approximately 7.2 million South Sudanese have been pushed into severe food insecurity due again to sporadic violence, extreme weather, and the economic impact of COVID-19. Now, this figure includes over 100,000 people who are in those hard-to-reach areas of six counties who are at risk of famine. They are literally one step away from famine, according to Famine Review Committee's report. A Taça das Nações Africanas de Futebol vai continuar a ser realizada a cada dois anos. A decisão foi confirmada por Patrice Montsep, o novo presidente da Confederação Africana de Futebol. A declaração não vai de encontro ao apelo da FIFA para que a competição fosse realizada apenas a cada quatro anos. A frequência do torneio, realizada à meio da temporada, é criticada pelos dirigentes de clubes europeus há muito tempo, porque são forçados a ceder os jogadores africanos a cada dois anos para participarem no CAN. Mas o novo presidente do futebol africano entende que a CAF não pode dar-se ao luxo de alargar a frequência da competição, porque precisa muito das receitas geradas. A very important question. I mean, this is one area where there were different views amongst different people, and I've got no doubt uh, where we are now. It has to be every second, every two years. There's no doubt about that. Let me say something quickly. You know, African football needs partners. And you need partners who can make things happen. You've got partners who've got brilliant ideas, it's fine. You've got partners who will encourage you, it's fine. But we need partners who will be with us on the ground and in this practical, tangible, accessible manner make a difference in Africa. A greve climática estudantil regressa esta sexta-feira, 19 de março. Há centenas de ações marcadas em todo o mundo. Nas Maurícias, uma cientista de 24 anos está no Greenpeace Arctic Sunrise para uma expedição a partes desconhecidas do Banco Saia de Malha, o maior banco oceânico submerso do mundo e uma parte do vasto planalto submarino de Mascarene. É um sonho da cientista e é também a participação e apoio ativo e submerso na greve climática de sexta-feira. Which is magical, and I think that they shouldn't be suffering because um, because of the decisions that other people are making. Yeah, I really think that the ocean is not doesn't only play a huge part in biodiversity in the climate, but also it's important for the local communities, for islands like Mauritius, for example, like for our fishermen and so on. Yes, I was studying marine environmental sciences, um, so basically I I understand the science behind the ocean behind the climate crisis, the environmental changes that exist. It was simply unacceptable to see no action, no concrete action. Um, so I've been protesting in Mauritius before Fridays for Future. And then uh, a friend of mine showed me the work of Greta Thunberg and it was really inspiring. And I thought if she could do it, I can do it, anyone can do it. Terminar assim o Zuma África de hoje. Obrigado pela preferência. Até amanhã. Thank you.